Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với khóa học địa lý lớp 6 của học 24.vn Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài 20 Hơi nước trong không khí, mưa Một nhỏ, hơi nước và độ ẩm của không khí Như trong bài 17 lớp vỏ khí thì chúng ta đã biết được rằng Hơi nước thì chiếm một phần rất là nhỏ bé Tuy nhiên lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như là mây, mưa Vậy thì lượng hơi nước trong không khí do đâu mà có? Các em có thể quan sát một số hình ảnh sau đây và chúng ta có thể đưa ra được nguyên nhân sinh ra hơi nước ở trong không khí. Đó chính là do hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông ngòi. Một phần hơi nước còn đọc do thực vật, động vật thải ra, kể cả là con người. Tuy nhiên, thì nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển vẫn là nước trong các biển và đại dương. Độ ẩm của không khí chính là lượng hơi nước chứa trong không khí được tính là phần trăm. Dụng cụ để đo độ ẩm của không khí chính là ẩm kế. Và cô đã có hình ảnh về ẩm kế, các em có thể quan sát. Và nhiệt độ thì có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Cô có bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí. Nếu như nhiệt độ là 0 độ C thì lượng hơi nước tối đa sẽ là 2 gam trên mét khối. Nhiệt độ là 10 độ C thì lượng hơi nước tối đa sẽ là 5 gam trên mét khối. Nhiệt độ là 20 độ C thì lượng hơi nước sẽ là 17 gam trên mét khối. Và 30 độ C thì lượng hơi nước tối đa sẽ là 30 gam trên mét khối. Như vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận đó là nhiệt độ không khí càng cao thì lượng hơi nước chứa được càng nhiều. Và khi không khí đã chứa được một lượng hơi nước tối đa thì ta nói là không khí đã bão hòa hơi nước và nó không thể chứa thêm được nữa. Khi không khí đã bão hòa hơi nước mà vẫn được bổ sung thêm hơi nước hoặc là bị lạnh do bốc lên cao hay là tiếp xúc với một khối không khí lạnh thì hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành hạt nước và hiện tượng đó được gọi là sự ngưng tụ. Và hơi nước trong không khí khi ngưng tụ thì có thể sinh ra các hiện tượng như là sương, mây và mưa. Và để tìm hiểu về hiện tượng mưa thì chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Trước tiên các em cần phải biết được rằng mưa được hình thành như thế nào. Các em có thể quan sát hình ảnh sau đây của cô và có thể trình bày được mưa được hình thành ra sao. Khi hơi nước trong lục địa cũng như trong đại dương bốc lên trên cao và không khí bốc lên cao sẽ bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ tạo thành mây. Các em có thể quan sát, đây là hình ảnh của mây. Gặp điều kiện thuận lợi thì hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm hạt nước to dần, rơi xuống đất và tạo thành mưa. Đó chính là quá trình hình thành mưa. Cô có một số hình ảnh liên quan đến hiện tượng mưa mà các em có thể quan sát được. Vậy để tính lượng mưa trung bình của một địa phương như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần A nhỏ. Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng một dụng cụ gọi là thùng đo mưa hay là vũ kế. Cô có hình ảnh về thùng đo mưa. Khi mưa rơi xuống, thùng đo mưa sẽ đón nhận hạt nước mưa ở đây. Và người ta sẽ tính lượng mưa bằng cột chiều cao của thùng đo mưa. Để tính lượng mưa trong ngày thì người ta sẽ lấy lượng mưa của tất cả các trận mưa trong ngày cộng lại. Để tính lượng mưa trong tháng thì người ta sẽ lấy lượng mưa của tất cả các ngày trong tháng cộng lại. Còn lượng mưa trong năm sẽ bằng lượng mưa của toàn bộ 12 tháng trong năm cộng lại. Còn lượng mưa trung bình năm của một địa phương sẽ bằng lượng mưa nhiều năm của một địa phương cộng lại rồi chia cho số năm. 
Tiếp theo thì hãy quan sát biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành bài tập sau đây. Các em sẽ phải quan sát biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh và điền được lượng mưa nhiều nhất, lượng mưa ít nhất là vào tháng nào và lượng mưa là bao nhiêu. Chúng ta sẽ dễ dàng làm được. Đầu tiên sẽ là lượng mưa nhiều nhất. Các em có thể gióng đây là cột cao nhất và rơi vào tháng 9. Lượng mưa sẽ khoảng 327mm Còn lượng mưa ít nhất sẽ rơi vào tháng 2 Với lượng mưa khoảng 4mm Đây nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phân bố lượng mưa trên thế giới Các em hãy quan sát hình 54 bản đấu phân bố lượng mưa trên thế giới và chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình 5 trên 2.000 mm, các khu vực có lượng mưa trung bình 5 dưới 2.000 mm và nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới. Và khu vực có lượng mưa trung bình 5 trên 2.000 mm, ví dụ như khu vực Trung Mỹ, khu vực Đông Nam Á, còn khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 2 mm ví dụ như khu vực bắc mỹ bắc phi hay phía đông bắc của châu á và chúng ta đưa ra được kết luận đó là lượng mưa thì phân bố không đều từ xích đạo lên đến cực và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài hôm nay sau khi học xong thì các em hãy làm các câu hỏi trắc nghiệm và đề thi của học 24 vn nhé Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.